Hàng trăm năm trước, người ta thấy rằng sau khi ra đời có những đứa trẻ tưởng như bình thường đẻ, sau đó mới phát hiện bị chậm phát triển tinh thần tàn tật, thậm chí là tử vong, bởi vì chúng bị các bệnh di truyền mà không được phát hiện và không được điều trị. Vào những năm 1960, bác sĩ Robert Guthrie đã đi tiên phong cho việc xét nghiệm sàng lọc. Sau khi ra đời của đứa con trai bị chậm phát triển tinh thần, bác sĩ Guthrie đã cố gắng tìm ra một cách không quá đắt để phát hiện ra các bệnh có thể chữa được ở trẻ sơ sinh. Từ đó, công việc của ông đã cứu chữa cho hàng trăm đứa trẻ tưởng chừng như vô vọng, như phenylcanthonuria, suy giáp trạng, bệnh hồng cầu hình liềm, glastosemia và các bệnh chuyển hóa khác. Cũng như bác sĩ Guthrie, công việc của các bạn có thể phòng tránh được các bệnh chuyển hóa đáng sợ này làm hỏng đứa trẻ. Bằng cách đóng vai trò chính trong xét nghiệm sàng lọc, các bạn sẽ làm một sự chuyển biến mới. By playing a key role in newborn screening, you can make a difference. Mỗi khi bạn lấy máu của đứa trẻ để làm xét nghiệm sàng lọc, bạn đã làm tăng phần nào chất lượng cuộc sống cho đứa trẻ, cho gia đình của đứa trẻ. Bởi vì việc lấy máu đó rất quan trọng trong xét nghiệm sàng lọc để có thể phát hiện và điều trị một số bệnh nguy hiểm. That's because your actions, which are critical to newborn screening, make it possible to detect and treat various debilitating life threatening diseases. Mục tiêu của xét nghiệm sàng lọc là phát hiện ra những đứa trẻ mà không được chẩn đoán trên lâm sàng. Với xét nghiệm sàng lọc cho những đứa trẻ mới sinh, chúng ta phát hiện ra các bệnh mà có thể gây ra chậm phát triển tinh thần, nhiễm trùng máu, thậm chí là chết. Đối với những đứa trẻ bị bệnh, chúng ta có những phương pháp điều trị để cho trẻ có một cuộc sống bình thường. We can pick up these kids, begin treatment, and intervene in a way that will. Bởi vì xét nghiệm sàng lọc cho trẻ sơ sinh là chìa khóa để phòng tránh tàn tật và chết cho nhiều trẻ mới sinh mỗi năm, nên vai trò của các bạn trong xét nghiệm sàng lọc rất là quan trọng. Cuốn băng video này sẽ chỉ cho các bạn cách bài bản. Các bạn sẽ xem người ta chuẩn bị chỗ châm kim như thế nào, lấy mẫu máu bằng cách châm kim vào gót chân và chạm trực tiếp vào giấy thấm. Bạn thay đổi kỹ thuật khi cần thiết. Use alternate collection techniques when needed. Bảo quản và chuyển mẫu máu đến phòng xét nghiệm. Handle the specimens and send them to the laboratory. Phòng tránh các vấn đề mà có thể làm trì hoãn chẩn đoán hay điều trị. And prevent testing problems that can delay the newborn's diagnosis and treatment. Để biết mọi chi tiết đầy đủ và các vấn đề có liên quan, hãy hỏi tư vấn NCCNS A1 đến A4. Lấy máu trên giấy tấm để xét nghiệm sàng lọc cho trẻ sơ sinh. Blood collection on filter paper for neonatal screening programs. Now let's see how you can make a difference through careful, accurate screening, beginning with preparation. Để chuẩn bị lấy mẫu máu, các bạn cần phải chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết, điền thông tin về đứa trẻ một cách đầy đủ và chính xác, chuẩn bị về bản thân mình và trẻ mới sinh. When gathering supplies, first select a sterile, disposable lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many lancets are available, choose one with a tip that's two-thirds of the length of a lancet. Although many sau đó chuẩn bị bông cồn Next, nên nhớ rằng là cồn 70% isopropanol tránh không dùng các chất dịch khuẩn khác vì chúng có thể làm sai lệch kết quả phải có khăn bông vô trùng dụng cụ làm ấm gót chân và găng tay không có chất bột 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 và găng tay không có Also make sure you have a clearly marked disposable biohazard container and a sharps container. The containers should be puncture-proof and have lids. Finally, take a current blood collection form, which includes a unique filter paper. This paper is a highly specialized grade or matrix for blood collection and is an FDA-approved class 2 medical device, which meets a specific performance standard. Before filling out the form, make sure that the writing surface is clean and dry. This helps prevent water, alcohol, formula, hand lotion, and powder from contaminating the specimen and affecting test results. Now complete the blood collection form properly. 
Dùng bút bi để điền, không dùng máy in vì nó có thể làm bẩn giấy. Không được chạm vào chỗ lấy máu trên giấy thấm, kể cả qua găng tay, vì dầu trên da tay hay bột găng có thể làm bẩn mẫu máu. Mục này rất quan trọng vì nếu bạn điền thông tin sai hay không đầy đủ thì bạn có thể làm chậm chẩn đoán và điều trị bệnh với hậu quả rất nặng nề cho đứa trẻ. You may delay diagnosis and treatment of a disorder with tragic consequences for the newborn. Now you're ready to prepare yourself and the newborn for blood collection. Because newborn screening uses blood for testing, remember to follow the standard precautions to reduce blood risk of infection. For more information on these precautions, see NCCLS Document M29, Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids and Tissue. Về mặt chuẩn bị cho trẻ mới sinh, đầu tiên là chỗ để chân tim. Choose a site on the most medial or lateral section of the plantar or walking surface of the foot. These are the preferred and safest areas for puncture. That's because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Because the heel bone is not in these areas in most newborns. Or an edematous or swollen area. Sau đó, rửa Next, tay kỹ wash càng, your hands găng. vigorously and put on your gloves. Then Xem confirm that the information on the newborn's identification band matches the information on the blood collection form. Trách nhiệm của bạn Remember, là lấy máu và điền trên giấy thấm một cách chính sure xác. that you collect the specimen on the right form. It's also your responsibility to make sure the newborn stays warm. Cũng cần để đứa trẻ được ấm bằng cách là bọc vào cái chăn vải và để hở chỗ định lấy máu. Cần tuân thủ quy tắc của bệnh viện để làm tăng lưu lượng máu ở chỗ định lấy máu bằng cách làm ấm gót chân trẻ. As an alternative, use an approved heel warming device. Make sure that the temperature of the water or heel warming device is no more than 42 degrees Celsius. A higher temperature could prevent newborn's delicate skin from breaking down. Remember, the newborn's delicate skin. 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 Remember, or may cause hemolysis, which can create serum rings and make the specimen unusable. Now Tiếp theo là phần châm kim để lấy máu. And collect the blood specimen. Unless otherwise directed by instructions on the Lancet package, châm kim và gót chân một cách dứt khoát. Puncture the newborn's heel using one continuous motion. Lau giọt máu đầu tiên bằng bông vô trùng khô. Không dùng giọt máu đầu tiên để thử vì giọt máu đầu thường có dịch mô. Giọt máu thứ hai sẽ hình thành. Có thể ấn nhẹ xung quanh chỗ trung tim nhưng không được bóp vào chỗ trung tim vì làm thế có thể gây đông máu hay làm bẩn mẫu máu bằng dịch mô. These actions can cause hemolysis or contaminate the specimen with tissue fluids. Now, gently touch the filter paper to the large drop of blood. Do not press the paper against the puncture site or heel. Let the blood soak through and completely fill the pre-printed circle. Before filling the next circle, check that both sides of the circle are sufficiently saturated. Trước khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt chưa. However, remember to apply blood to only one side of the filter paper. Tuy nhiên, chỉ thấm máu vào một mặt của giấy thấm. For each circle, keep the filter paper against the blood drop until you see the blood soak through and thoroughly saturate the paper. Sau khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt chưa. Trước khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt chưa. Trước khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt chưa. Trước khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt chưa. Trước khi thấm vòng tròn thứ hai, hãy kiểm tra xem máu đã thấm hai mặt Always make sure the blood drop is large enough to completely fill the circle in one step. 
do not layer or apply successive blood drops to the same circle không cho giọt máu thứ hai vào cùng một vòng tròn trên dây thấm vì sẽ gây nên sự đóng bánh và nồng độ không đồng nhất continue to correctly fill all circles on the form hãy thấm máu vào vòng tròn khác trên dây thấm như mô tả trên nếu lưu lượng máu không đủ để lấy máu thấm vòng tròn Hãy chân kim chỗ khác và dùng kim châm vô trùng khác kèm theo mông cột. Khi tiếp tục, hãy bắt đầu lấy máu thấm vào những vòng tròn nguyên vẹn trên giấy thấm. Khi mọi vòng tròn đã có máu, hãy chăm sóc chỗ châm kim ở bắt chân. Đầu tiên giữ chân cao hơn người. Sau đó, ấn bông vào chỗ châm kim cho đến khi máu ngừng chảy. Không được ấn các dụng cụ làm ấm vào chỗ chân kim vì có thể làm hại da. Cho kim châm đồ dùng rồi vào hộp an toàn. Hãy tháo găng và rửa tay. Nếu bạn muốn lấy máu đứa trẻ khác, hãy dùng găng tay mới. Mặc dù lấy máu góc chân vào giấy thấm là cách được ưa chuộng, còn có những cách thay thế để lấy mẫu máu là tuyết mau mạch và ven lưng bàn tay. Trước khi dùng cách nào để lấy máu đi chăng nữa, hãy kiểm tra nội quy của vùng và bệnh viện. Trước khi dùng cách nào để lấy máu đi chăng nữa, hãy kiểm tra nội quy của vùng và bệnh viện. Trước khi dùng cách nào để Lấy máu vào tiếp mau mạch, chuẩn bị dụng cụ như để lấy máu từ góc chân cùng với tiếp mau mạch vô trùng có tráng heparin mà có thể chứa được 100 microlit. Lấy máu vào mỗi tiếp mau mạch cho mỗi vòng tròn. Ví dụ, như ở trên giấy thấm có 4 vòng tròn, lấy 4 tiếp mau mạch. Sau đó điền những thông tin vào giấy. Then complete the blood collection form. Chọn và chuẩn bị chỗ chân kim như là lấy máu ở góc chân. Just as you would for the heel stick procedure. Sau khi chân kim lấy máu vào một tuyết mau mạch thường là 100 microlit. Usually 100 microliters in each capillary tube by filling it to the calibration line. Có thể làm nhanh bằng cách giữ cho tuyết mau mạch gần như nằm ngang với giọt máu. Nearly horizontal to the blood drop. Sau khi lấy đầy tuyết, đội ngược tuyết vài lần. Invert it several times. Ngay sau đó, cho máu vào vòng tròn trên dây thấm. Nếu làm chậm thì tế bào và huyết anh sẽ tách rời nhau. Cho máu vào vòng tròn và để thấm hoàn toàn. Không được chạm tiếp vào dây thấm. Đối với mỗi vòng tròn chỉ được thấm máu một lần và ở một mặt để tránh sự đóng bánh và làm sai lệch kết quả. For each circle, apply blood only once and to just one side of the filter paper. This prevents caking or spreading, which can alter test results. To collect blood from the dorsal hand vein, lưng bàn tay. simply puncture the vein with a needle and Đơn collect the blood on the filter paper. Và lấy máu vào vòng tròn. When using this technique, however, Consider two important points. Khi dùng phương pháp này, cần chú ý hai điều. Thứ nhất là tránh dùng cách này nếu trẻ cần tĩnh mạch để điều trị. Thứ hai là nồng độ của tĩnh mạch khác với nồng độ của ma mạch. Chương trình sàng lọc phải đánh giá sự chênh lệch này trước khi dùng cách này. So your institution's newborn must quantitatively assess the effect of this difference on test outcomes before allowing the use of venous blood for newborn screening. Dù bạn lấy máu bằng cách nào đi chăng nữa, bạn cần phải bảo quản mẫu máu đúng để có kết quả chính xác. Sau khi lấy máu vào tất cả các vòng tròn, để mẫu máu khô trong không khí ít nhất 3 giờ với nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C. Chú ý để mẫu máu nằm ngang vì nếu để nằm dọc có thể làm các chất trong máu tách rời nhau. Không được dùng lò sưởi, phơi dưới ánh sáng mặt trời. Expose them to heat or direct sunlight. Không giữ mẫu máu trong túi ni lông, xếp chồng lên nhau, tay chạm chúng vào các vật khác. Or let them touch other surfaces. Nếu làm khô mẫu máu không hợp lý, mẫu máu sẽ không dùng được. Will make a specimen unsuitable for testing. Khi mẫu máu đã khô hoàn toàn, cho chúng vào phong bì để gửi đến phòng xét nghiệm. Place them in a special envelope for transport to the laboratory. 
Khi muốn gửi hơn một mẫu máu trong một phong bì, quay mẫu máu 180 độ làm sao cho các mẫu máu không chạm vào nhau. Không để mẫu máu của người này chạm vào mẫu máu của người khác. Nếu dùng giấy thừa có vỏ bọc đơn giản chỉ cần dính vào bọc lại. Kiểm tra lại mọi yêu cầu trong chương trình sàng lọc của bạn, tránh để mẫu máu nước quá ẩm, quá nóng hay quá lạnh. Trước khi chương trình sàng lọc có yêu cầu khác, gửi mẫu máu đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi lấy máu. Không bao giờ được chờ đợi vài ngày mới gửi mẫu máu đến phòng xét nghiệm. Nếu bạn muốn gửi mẫu máu bằng đường bưu điện, bạn phải tin chắc rằng mẫu máu sẽ đến phòng xét nghiệm trong vài tiếng đồng hồ. Nếu bạn dùng dịch vụ vận chuyển, bạn cần biết lịch từ trước. Nên nhớ rằng thời gian là rất quan trọng. Chậm vận chuyển mẫu máu đồng nghĩa với việc làm chậm chẩn đoán và điều trị bệnh và hậu quả là rất nặng nề. Phải nhận tất cả kết quả xét nghiệm trong một thời gian nhất định. Nếu tức là phải hỏi xem phòng xét nghiệm để nhận được mẫu máu hay chưa và kết quả ra sao. Nếu như phòng xét nghiệm yêu cầu lấy lại mẫu máu của trẻ nào đó, lấy lại mẫu máu càng nhanh càng tốt, hãy tư vấn chương trình sàng lọc về vấn đề theo dõi các mẫu máu không hợp lệ, kết quả dương tính hay bất thường. Bên cạnh việc lấy máu và vận chuyển máu, bạn phải phòng tránh mọi vấn đề để kết quả được chính xác. Lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, giữ cẩn thận các hồ sơ để sau khi làm xét nghiệm có kết quả trong một thời gian hợp lý. Lưu trữ lại kết quả trong hồ sơ của từng đứa trẻ. Also, document the screening test results in each newborn's medical record. Second, store the forms properly by placing them on their side in the original packaging or in a wrap. This is important because screening programs use filter paper that is specially manufactured to ensure consistent blood absorption. The paper, which is made from 100% cotton linters, có thể bảo quản giấy thấm máu trong 2 năm nếu bảo quản đúng cách. Thứ ba, tránh các vấn đề trong khi lấy máu. Sau khi lấy máu, đầu tiên là cồn có thể làm bẩn mẫu máu. Để tránh điều này, phải để ra khô hoàn toàn trong không khí. Vấn đề thứ hai là dịch mô cũng dễ làm bẩn mẫu máu, nên chúng ta không được phát hay nặn các chỗ lên máu. Có các vấn đề xảy ra quanh việc cào rách giấy thấm. Có các vấn đề xảy ra quanh việc cào rách giấy thấm. Để tránh điều này không chạm vào giấy thấm, lấy quá ít máu cũng là một vấn đề. Nếu như vậy, lấy giấy thấm ra chỉ khi nào giấy thấm được ngấm máu hoàn toàn. Ngược lại, quá nhiều máu cũng là một vấn đề. Để tránh điều này không được lấy quá nhiều máu và không thơm máu vào hai mặt của giấy thấm. Tóm lại băng video này cho các bạn xem người ta lấy máu như thế nào cho đúng và tăng tối đa giá trị của xét nghiệm sàng lọc. Một cách ngắn gọn, các bạn đã học cách điền phong đầy đủ và chính xác trên bàn viết khô, chọn chỗ lấy máu an toàn, lau chỗ lấy máu bằng bông vô trùng và cồn 70 độ và để khô trong không khí. Châm kim bằng loại dao trích chuyên dụng, bỏ giờ máu đầu tiên, lau bằng bông vô trùng khô. Ấn nhẹ cho hình thành giọt máu thứ hai. Chạm giấy chấm vào giọt máu mà không chạm vào da. 
thấm mỗi vòng tròn vào một giọt máu để máu khô hoàn toàn trong không khí. Touch the printed side of the filter paper to the blood drop without touching the skin. Carefully fill each circle with a single application of blood to create a valid specimen. Cho mẫu máu vào phong bì rồi chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ kể từ khi lên máu. Place in a mailing envelope and send it within 24 hours to the laboratory. Như các bạn đã thấy, xét nghiệm sàng lọc cẩn thận bắt đầu từ chính các bạn. Bằng cách tiến hành xét nghiệm sàng lọc một cách cẩn thận và chính xác, các bạn có thể cho trẻ một cuộc sống bình thường và có khi là cứu sống chúng. And in some cases, even saving lives. Every individual involved in this program is critical to the success of this program. From educating the families, from the students, from the teachers, 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 from the teachers,